안녕하세요. 이번 영상은 지금까지 자작을 하면서 발생된 비용에 대해 정리하였습니다. 또한 구매 후 사용하면서 저의 만족도에 대해서 말씀드리겠습니다. 제 채널의 시청자분이 대부분 남성인 관계로 편하게 들으실 수 있도록 음성을 여성으로 하였습니다. 지난 쇼핑몰 주문 내용 및제 머릿속을 계속 뒤져서 작성하였습니다. 일부 누락된 항목이 있을 수도 있습니다. 또한 구매하고 아직 사용하지 않은 자재들도 있습니다. 현재 사용 중인 제품, 사용된 자재, 작업을 위한 공구, 구매 비용 등 모두 포함된 가격입니다. 제 차를 자작하면서 외부에 작업 의뢰한 건 없고 제가 다 작업하였습니다. 결론부터 말씀드리면 총 비용은 현재까지 435,486원입니다. 저는 대부분의 자재를 2020년도에 구매하였습니다. 지금은 인플레이션 및 코로나로 인해 전체적으로 비용이 많이 상승한 것 같습니다. 이점 참고하시기 바랍니다. 비용이 큰 건부터 내림차 순으로 정리하였습니다. 10만원 이상 사용된 것은 파워뱅크, 맥스텐, 에르젠티타프, 노바, 해양광 패널, 인버터, 해양광, 매트리스, 멀티커터, 포타포티 등입니다. 파워뱅크가 가장 비싼 품목인데 파워뱅크는 구매 후 단원건도 후회하지 않았습니다. 맥스펜도 필수라고 생각하고요. 음식 만들 때 특히 여름에 좋습니다. 픽커프는 거의 사용하지 않아서 불필요하였던 것 같습니다. 편백노바도 만족도가 높습니다. 초보자가 설치하기도 쉽고 외관적으로도 좋은 것 같습니다. 태양광 패널도 좋습니다. 겨울에는 파워뱅크의 온도가 낮은 상태라 충전을 꺼두었습니다. 하지만 봄, 여름, 가을에 상당히 괜찮습니다. 꽤 좋은 날 시간당 약 15A에서 20A로 충전이 됩니다. 인버터도 필수라고 생각합니다. 전기포트, 공구사용, 노트북사용, 전자정비 충전 등을 위해 자주 사용합니다. 매트리스도 가성비가 좋은 것 같습니다. 포터포티도 싸게 잘 구매하여 잘 사용하고 있습니다. 10만원 이하 구매 품목들에 대해서 말씀드리겠습니다. 코스트코용 휴대용 빈스키트도 구매하였는데 여름에 해변에서 외부 샤워용도로 사용하려고 구매하였지만 한 번도 쓴 적은 없습니다. 열반사 단열재 또한 필수 자재로 생각되고요. 전동드릴 두 개를 각자 만원씩 8만원에 구매하였습니다. 스코르바 미드빔 세 개도 좋고요. 부틸 방진 매트를 총 64,000원치 구매하였네요. 다잘 썼습니다. 디월트 공구함을 두개 구매하여 하나는 공구용, 하나는 전기용으로 잘 쓰고 있습니다. 합판 3장을 6만원에 구매하였는데 지난 싱크대 제작 영상을 보시면 잘 나와 있습니다. 싸게 잘 구매하여 싱크대, 테이블, 의자를 만들었습니다. 사다리를 55,000원에 샀는데 작업용도로만 사용하였습니다. 혹시나 구매하실 분은 저기식 부피 적게 차지하는 사다리로 구매하세요. 그외 3만원 이하 자재들 목록들입니다. 전선, 전기자재, 잡자재 등 종류가 아주 많네요. 다른 구매 내역은 아래 더보기란에 달아 두도록 할게요. 자작을 하실 분께 이 영상이 도움이 되었으면 좋겠네요. 영상을 봐주셔서 감사합니다.